हेलो दोस्तों वेलकम टू ऑटोमोटिव टेक तो चलिए दोस्तों कार एंड बाइक न्यूज का एपिसोड नंबर फोर स्टार्ट करते हैं तो यहाँ पे सबसे पहली खबर आ रही है महिंद्रा की तरफ से महिंद्रा की जो स्कॉर्पियो है ऑटोमेटिक वेरिएंट उसे बेचना कंपनी ने बंद कर दिया है वो डिसकंटिन्यूड हो चुके हैं उसको बेचना इसलिए बंद किया कि उसके कुछ ऑटोमेटिक वेरिएंट्स में कुछ प्रॉब्लम्स रहा था गियर बॉक्स में इसके लिए उन्होंने डिसकंटिन्यू करना पड़ा उस कार को तो फिर अभी एक्स यू का जो गेयर बॉक्स है ऑटोमेटिक का वो स्कॉर्पियो ऑटोमेटिक में जाने वाला है तो फिर नया स्कॉर्पियो का फेसलिफ्ट वर्जन ऑटोमेटिक वर्जन में लॉन्च होने वाला है तो फिर देखते हैं वो परफॉर्म कैसे करता है और यहाँ पे कुछ आपको इंजन भी ट्यून करके मिलेगा यहाँ पे 138 थर्टी एट बी एच पी है तो यहाँ पे 20 बी एच पी आपको ज्यादा मिलेगा इसमें न्यू फेसलिट वाले वर्जन में और यहाँ पे टॉक भी ज्यादा हो सकता है तो यहाँ पे दूसरी खबर आ रही है निशान की तरफ से निशान इंडिया ने अपनी जो माइक्रा है टू वर्जन उसको लॉन्च कर दिया है इसमें कुछ भी नई बात नहीं है वही पुरानी माइक्रा है लेकिन उसको सिर्फ आपको कुछ नए फीचर्स एड ऑन किए गए है जैसे की वाइप रेन सेंसिंग वाइपर्स वगैरह ऑटोमेटिक हेडलैम्प्स वगैरह ये सब आपको मिलेंगे उसमें लेकिन ये सिर्फ पेट्रोल में ही अवेलेबल है डीजल में आपको नहीं मिलेंगे तो फिर इस बात का आप ध्यान रखिए इसमें कुछ भी नया नहीं है लोगों को लग रहा था कि निशान नया जो मॉडल है उनका नेक्स्ट जनरेशन का वो लॉन्च करेगी माइक्रा का लेकिन उन्होंने वही पुराना घिसा पिटा मॉडल फिर से लॉन्च कर दिया इंडिया में तो फिर देखते कितनी बिक पाती है निशान माइक्रा टू का नया मॉडल तो यहाँ पे तीसरी खबर है बाइक के सेगमेंट में यहाँ पे जो हीरो मोटो कॉप कंपनी है उन्होंने सात अपने बाइक्स को डिसकंटिन्यूट कर दिया है यानी वो बंद होने वाली है सात बाइक्स उनकी तो फिर ये एक्चुअली हो रहा है एमिशन नॉर्म्स जो नए आए थे बी एस फोर आया था नया इसकी वजह से भी और उनके कुछ सेलिंग बहुत ही डाउन है उनके बाइक बिल्कुल भी बिक नहीं पा रही है इसकी वजह से उन्होंने जो अपनी सात बाइक्स है उसे बंद करने का फैसला लिया है तो यहाँ पे फोर्थ खबर आ रही है यामा इंडिया की तरफ से यामा अपनी आर वर्जन थ्री जो कि उन्होंने पहले से लॉन्च कर दिया है इंडिया के बाहर वो इंडिया में इस साल के अंत तक लॉन्च हो सकती है शायद से ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है क्योंकि जो उनकी वर्जन टू है वो बहुत ही पुरानी हो चुकी है उनको फिर से कलर दे दे के नया कलर लॉन्च कर करके वो लोग चला रहे हैं लेकिन वो भी अब पुरानी पड़ती जा रही है तो फिर इसलिए वर्जन थ्री को लॉन्च करना चाहती है शायद से यामा तो फिर देखते हैं कि कब तक वर्जन थ्री इंडिया में लॉन्च हो सकती है इस साल के अंत तक या फिर 2018 में लॉन्च होगी मालूम नहीं कब होगी लेकिन इस साल के अंत तक ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है कि लॉन्च होगी यहाँ पे पांचवी खबर है यामा की तरफ से यामा ने अपनी जो एफ जेड लॉन्च की है उससे ही चलकर फेजर टू भी लॉन्च करने वाली है यामा उसकी टेस्टिंग चालू हो गई है तो फिर देखते है ये एफ तो फिर देखते है फेजर 250 कैसी है दिखती है कैसा उसका परफॉर्मेंस होता है तो फ्रेंड्स यही था आज का वीडियो तो ये कार एंड बाइक न्यूज का एपिसोड नंबर फोर अच्छा लगा होगा अच्छा लगे तो इसे बिल्कुल लाइक कीजिए और शेयर भी कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए अगर आपकी कुछ क्वेरीज है तो कमेंट सेक्शन में बिल्कुल लिखिए मैं आपको बिल्कुल जवाब दूंगा तो फिर चलिए दोस्तों थैंक्स फॉर वॉचिंग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में